மாற்றம் ஒன்று உலகத்தில் மாறாத ஒன்று கரெக்டாக நிலைமையாக இருக்கிறது என்னது அப்படின்னா மாற்றம் தான் ஒன்றே ஒன்று நம்ம வாழ்க்கையில் சக்ஸஸ் ஆகணும் எவ்வளோ சீக்கிரம் எவ்வளோ அந்த சுச்சுவேஷன் தந்து நம்ம மாற்றத்தை ஏற்படுத்திக்கிடமா நம்ம ஜெயிக்க முடியும் இல்லை நான் முதல்ல இருந்தே அப்படி தான் என்னால் இதை மாற்ற முடியல அப்படின்னா நம்ம அழிஞ்சிருவோம் மனித ஏன்னா இது வரைக்கும் தப்பிச்சு வந்திருக்கு அதாவது நிறைய டைனசார்ஸ் அது இது எல்லாம் களியாட்டான இது தப்பிச்சு வந்திருக்கு அது காரணம் என்னென்னா நம்ம வந்து எந்த சுச்சுவேஷன் அதோடய மாறிவிடுவோம் நீங்கள் குளிர்காலத்துலேயும் வளர்த்துருப்பான் நல்ல வெயில் இடத்துலையும் இருப்பான் மனுஷன் தப்பி தப்பிச்சு வந்துட்டான் அதனால தான் நம்ம மனித ஏன்னா இன்னும் நம்ம வந்து அந்த உலகத்தை அழுந்துகிட்டு இருக்கோம் மாற்றத்தை சீக்கிரம் பண்ணாதவங்க மாற்றிக்கிறவங்க எவ்வளோ சீக்கிரம் நம்ம பண்ணுறோமோ செய்யணும் அவ்வளோ மாறணும் மாறணும் இன்னொரு பத்து வருஷத்தில் ஐம்பது பர்சன்ட் ஆஃப் வேலை இப்போ நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்ல அந்த வேலைலாம் இல்லாமல் போயிடும் கல்ஃப் கண்ட்ரீஸு அவங்கெல்லாம் பேங்க்ரப்சி ஆகிடுவாங்க ஏன்னா பேட்ரியில் வெள்ளம் வண்டி ஓடும் பேட்ரியில் வண்டி ஓடும்போது அவங்களோட பெட்ரோல் வெட்டில் எல்லா விஷயமும் எல்லாமே போயிடும் ஆனால் இப்போ யார் கல்ஃப் கண்ட்ரீஸ் நாங்கள் போய் இருக்கோம் வைக்கணும் அவங்க இன்னும் பத்து வருஷம் இன்னொரு ஐம்பது வருஷம் பத்து வருஷம் பன்னெண்டு வருஷம் கழிச்சு இந்த கதையெல்லாம் நடக்காது உலகம் அவ்வளோ ரேப்பிடாக மாறிகிட்டு இருக்குது எல்லோரும் தன்னை தானே டெவலப் ஆகி எப்படி முன்னாடிலாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க நம்ம வாழ்க்கையிலையும் இப்போ உள்ள சூழ்நிலையில் நம்ம என்ன பண்ணணும் எது பண்ணணும் அடுத்ததில் என்ன படிக்கணும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒருத்தர் வந்து எம்எஸ்சி எட்டி இந்த கம்ப்யூட்டர் எக்ஸல் இதெல்லாம் படிக்கலாமானா சரி ஓகே அப்படின்னு அதை கேட்கல அவங்க புத்தி செலுத்தினமாக போயிட்டு டைப் ரைட்டிங் படிச்சுட்ருக்காங்க ஏன் ஸ்கூல் காலேஜ் டேஜில் டைப் ரைட்டிங் படித்தாங்க இப்போ போய் ஒரு சில டைப் ரைட்டிங் படிச்சுக்கிட்டாங்கன்னா கம்ப்யூட்டரில் யூஸ் பண்ணது கேட்டாருங்களா எல்லோரும் முன்னாடி நோக்கி இன்னும் பத்து வருஷம் போய்ட்டுருக்கோம் இவங்க பின்னாடி ஒரு பதினஞ்சு இருபது வருஷம் முன்னாடி போய் டைப்பிங் படிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ரைட்டா ஸோ இப்போ அடுத்த அட்வான்ஸ் என்ன அடுத்த விஷயம் என்ன ஃபோட்டோஷாப்பு அது இதுன்னு எல்லாமே இந்த இந்த அடோ பிரியேட்டர் அது இதுன்னு கேமரா எடிட்டிங் எல்லாம் படித்து ரெடியாக அதுக்கு பல லட்சங்கள் கொடுத்து படித்து வந்திருப்பாங்க அந்த சாஃப்ட்வேர் போய்ட்டு மொபைலில் போய் நாலு அமுக்க அமுக்குன்னா அவங்களுக்கு ஒரு வீடியோ எடிட்டிங் ஸ்டேட் ஆகிட்டு அவ்வளோத்தையும் ஜீரோ ஆக்கி விட்டாங்க இந்த மாதிரி காலம் எவ்வளோ வேகமாக மாறிக்கிட்டு இருக்கும் அஞ்சு வருஷத்தில் வந்து முதல்ல இருபது வருஷத்தில் மாறினதெல்லாம் இப்போ அஞ்சு வருஷத்தில் மாறிடுது இன்னும் அடுத்த அஞ்சு வருஷத்தில் பாருங்கள் அந்த வாழ்க்கை நம்ம காலம் எல்லாம் கம்ப்ளீட்டாக மாறி போயிருக்கோம் மாறத்துக்கு ரெடியாக இருங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் எடுத்திங்கன்னா ஹெச்எம்டி வாட்ச் ஓகே அதெல்லாம் இப்போ எங்கே போச்சு தெரில பஜாஜ் ஸ்கூட்டர் பஜாஜ் ஸ்கூட்டருக்காரங்க இப்போ பஜாஜ் பண்ணுறதே பயந்துட்டாங்க காலம் மாறி திரும்ப ஸ்கூட்டருக்கு வந்துட்டு ஆனால் அவங்க இன்னும் அந்த அந்த அடிச்சு அடி இருக்குல்ல அதை அவங்க வெளியே வரல இப்போ அவங்களுக்கு தைரியமே கிடையாது போய் ஸ்கூட்டர்லாம் பண்ணுறது அந்த மாதிரி ஏன்னா காலத்தோட கட்டாயமாக அவங்க மாறல இனி வருவான காலத்தில் ஸ்கூட்டர் ரொம்ப பயங்கரமாக ஸ்கூட்டர்னா அந்த ஆக்டிவாக மாறி அதுதான் உலகத்தை ஆளும் எண்பது பர்சன்ட் அது வரும் இருபது பர்சன்ட் பைக்காக மாறிடும் நான் இருக்கும்போது படித்தேன் இந்த வருங்காலத்தில் பைக் நிறையாம் அப்படின்னு அப்போல்லாம் கைனட்டிக்கு ஸ்கூட்ரு ஹமாரா பஜாஜ் அப்படின்லாம் ஓடிட்டு இருக்கோம் தெரியுமா அது அந்த காலத்தில் அது பைக் ஒரு நினச்சேன் பைக்கு வந்துட்டு இப்போ உள்ள காலம் வந்து திரும்ப ஸ்கூட்டர் மாதிரி டைப் ஏன்னா எல்லோரும் லகேஜ் வச்சு ஓட்டிக்கிடது லேடிஸ் ஓட்டிக்கிடது ஜென்ஸ் ஓட்டிக்கிடது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் வந்துட்டுருக்கு அந்த ரிசர்ச் கவனிச்சிட்டே இருக்குது அடுத்தில் என்ன நடக்க போகுது அடுத்தில் என்ன நடக்க போகுது அந்த மாதிரி விஷயங்கள் இப்போ நீங்கள் டயனோரா டிவி மர்ஃபி நோக்கியா மொபைலு ராஜ்தூத்லாம் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க அது ராஜ்தூத் பைக் எவ் எவ்வளோ விஷயங்கள் வந்து இப்போதைக்கு காணமில்ல அம்பாசிடர் காரு அந்த மாதிரி விஷயங்கள் பழைய காலத்தில் நம்ம ஸ்டவ் ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்குன்னு ஒரு தொழிலாளி இருப்பாங்க அந்த ஸ்டவ் ரிப்பேர் பண்ணுறதோ ஸ்டவ் ரிப்பேர் பண்ணுற இது கொடுத்ததோ அதுக்குள்ளே பர்னாளுக்கு நாள் செல் பண்ணவங்க டெக்னீஷியன்ஸ் இப்போ யாரும் இருக்காது அதை அட்வான்ஸ் பண்ணி அவங்க கேஸில் ரிப்பேர் பண்ணதுக்கு படிச்சுருக்கணும் உடனே இது பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம காணாமல் போயிடும் ஸோ மாற்றம் ஒன்று மாறாத ஒன்று அதை எவ்வளோ சீக்கிரத்தில் நம்ம லைஃப்பில் இந்த விஷயத்தை எப்போ நினச்சிக்கோங்க எங்கேயாவது ஒரு மாற்றமாக ஓகே நான் ரெடி வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இறங்கணும் ஒரு புது விஷயம் படிக்கிறதுக்கோ எப்போவுமே படிக்கிற இதில் இருங்க ஆ எனக்கு தெரியும் எனக்கெல்லாம் தெரியும்னா கதை முடிஞ்சு போச்சு அதோட தூக்கி புதைச்சிட வேண்டியது தான் அதுக்கு நம்ம வந்து உறுப்பிட முடியாது ஸோ படிக்கிறதும் சரி புது விஷயம் லேர்னிங் பண்ணுறது நம்மளோட மாற்றங்கள் எவ்வளோ லைஃப்பில் கொண்டு வர முடியுமோ பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ